呼叫东九五，收到回复。呼叫洞九五，收到回复。呼叫洞九五，收到回复。洞九五呼叫，洞九五呼叫，高度八百，速度三百，航向两百一。一九三七年。抗战全面爆发前夕，中国有了初具规模的空中力量，但薄弱的工业基础、国民党内部的斗争和腐败，以及混乱的指挥，使得这支空中力量脆弱不堪。什么情况？航路三十公里内有积雨云形成，天空有雷电和冬季云，天气条件转差，大约二十分钟后到达汶川山口，无线电失联，只能引导迫降。对事。晚十点零五分，老规矩，十五分钟内，你到破桥。是，走是中央航委会委员，并受中央航校委任，任本校的政训处副处长。大家都配合一下。谁是曾念桥啊？请举报。曾念桥涉嫌通共及走私文物，我想，文物应该还在战机上吧。彻查所有的飞机，都有保护战机。张姐，你想干什么？是要拿韩光中队当成你参加护院的独立卫队吗？张姐，把枪放下！你们，把枪都放下！好，你们。陆副处长，简桥飞机确实是不是什么人都可以动的，就算是中央航空委员会，包括陈校长亲临，也得是飞行员跟机械师共同随行。何况你手里只有曾念桥座机的搜查令，我想，你也不想把事情闹大吧？曾念桥呢？报告，作战官曾念桥执行紧急运输任务，自北平飞回，约八分钟后降落本场。天气原因，并无线电及跑道技术故障，现依航空安全规定，应立即关闭机场无关照明，并启动地面引导。刚刚队长正准备为东九五导航。这么点雾，飞机就落不下来了。我倒是要替航委会看看，党国号巨资培养出来的飞行队。到底是个什么飞行技术？你要干什么？动三幺，动四五 A， 掩护，其余引导动九五降落。是是。张起，给我抓起来！等一下，陆处长，你是要搜曾念桥的飞机
，可洞九五现在还在天上呢。我觉得你应该让航空中队完成军事任务为大。念桥，昨日六月二十六号晚上，你在哪里？昨天晚上，我在北平云居胡同一百号。云居胡同一百号。是，云居胡同是富华大学教授们的住处，我从小是从那长大的。金先生是我的恩师，我顺道过去探望了一下。有线人称，你出来的时候慌慌张张的。还带了个盒子。飞机上有一个盒子，不过里面只有一些书。把人给我带走。是，慢着。请问陆副处长，简桥为中央航空学校，当由军事委员会航空署管理，政训处遇强行带走我队员，可有明确证据？张起，工长张，起名的起。飞行教官，兼韩光中队队长。航委会。一直在查空军中的共产党。有说法，简桥早就已经有共党分子。我军在剿匪时出动空军，就是简桥里面的共产党泄露了机密，才让共产党一路逃到了延安。张队长，我很是怀疑你就是我要找的那个人，把他也给我带回去。是，我看谁敢。等一下，等一下，陆处长，你应该知道复兴式飞机。哦，上周五，广东联合商会会长张步春先生个人持巨资捐献给中央空军两架复兴式飞机，本周就要办接收仪式了，而且委员长还亲自题字，志在冲天，很多媒体都是大幅的报道。这和此事有何关系啊？嗯，你知道张启是谁吗？他
他就是张步春最小的儿子，父亲持巨资捐献给党国，这是爱国典范。儿子怎么会是共党？上次委员长大寿之日，空中飞政治机队，张起就是领航长机。我闭嘴，唐教育长，好好管教管教你的张队长，不该管的事情，不要管。不要让韩光中队都卷进去，到那个时候，连委员长的面子上都不会好看的。把邓建桥带走，收队。是。队长，二哥，我跟你们去。下不来的话，念桥就完了。上个月三大队出现同样的原因，摔了两架。国民政府花巨资购买进口飞机，意大利货、美国货，全都是二手的，都是这样的。咱们得再去北平一趟。哎，你怎么想一出是一出啊？你们申请去北平接收复兴式飞机，你们俩的心思我明白。不过复兴号飞机大部分零部件都是国产的。啊，我没有别的意思，不是说张老先生捐的飞机不行。张老先生，爱国义举，值得我尊敬。不过你作为张老先生的儿子，能不能为了他也为了我，给我们省点心啊？张琪，我警告你，今天的事儿你要反省。身为一个军人，你不能把你和你的队员身处在险境。兄弟们天天在天上拼命，现在突然搞个什么振勋处出来，天天胡搅蛮缠的，这样谁能应付得了？教育长，念桥是个老实人，没事别找他的茬，要找就找我的呀。呵，找你？昨天要不是我在，你跟他。都一锅烩了。教育长，队长也不是有意顶撞。昨天要不是队长东九五局下不来，党国又损失一架飞机和一名飞行员。我最担心的还是曾念桥，他经不经得起查？很有可能在赴华期间，他真接触共产党了。一旦有什么把柄，还真是个事儿。张琪，你去北平的申请我批准了，不过任务是定向招飞。富华大学和燕西大学，如果任务失败，与今天的罪一并处罚。我，我还有日常训练呢。让二哥去。我。张启、丁焕生听令。是是。定向招飞的任务由韩光中队队长跟副队长俩人一起完成，还有富华大学那边有一个叫孟无染的秘书长。前天亲自来电话，拒绝我们丁向招飞的任务。孟无染，那是我父亲顾娇。嗯，认识，啊，那派你去正好，一定要把孟无染给我攻下。我就是不念师范，没人能干涉我的自由，父亲也不行。说什么？你要是再逼我，我就离家出走。动不动就离家出走，你最远，可曾走出过富华的北大门？哎，丫头，别忘了明晚叫金先生去八十六号参叙。破山，你站着，你站着，破山，我跟你说，我我,我站着。有有行这种事，万万去不得，去不得，不不用你管。你这是不孝。有你
，真是管不了了。哎，连自己的女儿都管不住，真可笑。曾教授，你可曾是管住了自己的儿子？呀，呸！你个梗，萝卜辣葱。这个新上任的陆副处长怎么会盯上念桥呢？奇怪。是啊，念桥一直在北平执行任务，跟南京那边没什么接触，八竿子打不着。我得去把念桥弄出来。哎，你别冲动啊！教育长不是说去南京想办法了吗？再一个，凭咱们对念桥的了解，应该没什么问题。相信我。顾娇，你父亲上一封信提到你和这位孟家长女的婚事，这下你要去面对了。你不说话，没人把你当哑巴。哎，要飞了，你去哪儿啊？我办点私事儿，别跟着我。有件事情要拜托你，这件东西麻烦你替我带回杭州，并且放在这个地方。嗯曾念桥，都十个小时了，你也不说点什么？就你这死硬的德行，一看就是共产党。出风道，出走。曾念桥，配合回答问题：富华大学历史系金之烈和你什么关系？民国十九年，到民国二十一年，我在富华历史系读书，金教授是我的恩师。恩师，那金之烈有没有让你参加他的甲骨文研究啊？我在富华待了三年，后来就来剪桥从军了。根本没有参与过什么甲骨文的研究，而且我当兵期间没有见过金老师，没有见面。那六月二十六日晚上你去金之烈家又作何解释？我不是说了吗？就因为我们好久都不见了，正好这一次我去北平出任务，在空闲时间，经教育长批准，我回来看一下我的父亲和老师，而且东西你都搜过了。不过是一些书籍，还有我老师出版的著作而已。陆副处长，到底是因为什么把我羁押的呀？羁押算不上，就是找你过来聊聊天、喝喝茶，问你几个问题。但是老高没轻没重的啊。高科长，还不快给人家道歉？处长，我。你为国家尽忠尽职，我可以理解，但都是自己兄弟，下手怎么这么狠呢？你以为你是谁啊，陆副处长？好不容易把我抓回来，可别轻易就放了呀！你得给个说法吧。我亲自为你解绑。
，没有孟海棠啊。肯定是弄错了，你不可能落榜。这要去哪儿啊？等等，等等我呀！这不是你的名字吗？大哥，把扳手给我。跟疼自己儿子似的啊，回回自己动手，怎么着抢鸡也是饭碗啊？成了，没人比我更了解东幺九。走，咱们看看复兴号去。机身、前机翼、尾翼都是全合金的，机动性不比波音两百要差。就这个油箱啊，它如果……哎，干嘛呢？队长，我来检查一下，看还有没有螺丝呀、啊、没上紧的。这进口螺丝呀、啊，经常对不上。东幺九没有张队长的指示，任何人不能登机。啊？还有这规矩啊？真不知道。那个，二位队长还没有吃饭吧？我给你们打饭去。干嘛呀？这么凶，吓着我了。你不是说今天你要去找你老丈人，赴华大学秘书长谭昭飞的事儿吗？去。等等。不能空着手去吧？伴手礼。西湖龙井，走了。父亲，我有事要跟你说。嗯，正好，我也有话要跟你说。嗯，那个，我先进屋去了。和一个女孩子加价的像什么样子？把衣服整理好，坐。不坐。坐下。我不坐。<笑>拿到录取通知书了，恭喜你啊，大学生了。我报的是国学院，为什么是师范啊？我刚去找于院长了。是我给你改的志愿。父亲，您觉得你这样做妥当吗？有什么不妥当吗？徐工，凤华大学秘书长，滥用公权，自作主张修改一个学生的录取结果，徐思，你明明就知道我想要学考古的嘛。愚公，校方有权调配考生的录取方向。于斯，先祖曾在通缉号上亲眼目睹，一日之间，国治三义，痛感救国之道，端在教育，主子孙后代，当敦品力学。可那是先祖，我是孟海棠，我只想学考古。海棠，考古专业不适合你。风餐露宿，一年三百六十五日，倒有三百多日在那荒郊野地。你从小身体娇弱，吃不消。反正我就是不要念师范嘛，开学我就去找于院长，大不了重考一次。你敢？我就敢。你要没什么事的话，我先走了。下午要去考古学术会。你给我站住
。啊，你说痛快了，我要跟你说的事儿，还一句没说呢。回来，坐下。我不。呃，上个星期，你问过我那个捐飞机的张步春伯伯，你还记得吗？不记得。你说人家长得像大马猴，你不记得了？那个张步春伯伯呀，有个儿子叫张启，是杭州笕桥中央航空学校的飞行员，青年才俊，与你年龄相当。所以呢，我们两家给你们从小定了娃娃亲。你妈妈的意思，你们应该见个面了，交往起来。父亲，您一直跟我说您跟我妈无观点一致，怎么到这事上反倒一致了呢？自己到处跟别人说文明社会、人身自主，都是假的。这跟文明社会有什么关系啊？张启这孩子，知根知底。你妈妈之所以提起旧约，那也是出于对你的关爱。眼下时机动荡，不是任性的时候，啊！张启昨日已经到了北平，我请他今天下午啊到家里做客，晚上我们一家人餐叙。人家远道而来，一定要尽好地主之谊，啊！现在去，换身剑客的衣服。一会儿见了人家，不许说不得体的话，明白吧？不。下午要去考古学士会。你今天哪儿都不能去。那你就在屋里，读书思过。拍照，嗯，北平美，拍几张留念。海棠，张家的孩子来了，你出来吧。海棠，元日设以晨去，门虽视而长观。色福老矣，流气。贤侄，喝茶。我去追秋兰，啊。这客人来半天了，出来见客。富贵非我愿，地香不可欺。你这是成何体统啊！快出来！怀良辰以孤王，或执杖而云子。你不出来是吧？那你今天就别出来。哪儿都别想去！我这个女儿啊，秦学，今天的功课没做完，怎么也不出房门
申植啊，你在富华读书那两年，正好我带着家人在法兰西做学术交流，也没有机会请你来家玩。海棠，今年考上了富华的师范学院，你弟弟海晨，明年就要考大学了。<笑>这棵海棠树，是我搬进这个院子时候种的。海棠出生的那天啊。一树花开，满目灿烂呀、啊！我就给他起了“孟海棠”这个名字。<笑>孟叔叔，嗯，我这次来是有件事情，想恳请您帮忙。哎，贤侄，千万不要跟我这么客气疏离嘛！我跟你父亲是多年之交，你的事于公于私。只要孟叔叔可以办到的，绝不推辞。只一件，剑桥航校在富华招飞的事情，不要跟我提。来富华招飞，是我此行的主要目的。叔叔为何如此反对招飞啊？哦，对了，这是航校那边邀请您参加复兴号试飞活动的信件。招飞这件事情，恕我爱莫能助。现在只是军队缺人打仗吗？工农商医，各个领域都需要人才。这读书也是为了报效国家呀。都牺牲了，我们这个国家，我们这个民族的未来就没有了。那、啊、当然了，人各有志。你从军，你父亲捐飞机，孟默从心里。那是相当的敬佩的，贤侄啊，这个活动啊，我一定支持，毕竟是你父亲的义举。啊，我去接个电话。贤侄，抱歉，抱歉，抱歉，我这学校出了大事，我要赶回去处理。这个乱世啊，今天是我失礼了。老莫，啊，老莫，哦，你跟你申不了，我先去办事儿了啊。老莫给你爸写了封信，你帮我带回去吧，我这就去拿啊。想出来就出来呗。我才不出去呢，我在做功课。欣慰，不争，真不好。小姐既然这么喜欢甲骨文研究的话，就不应该把父子读为父好。性以别婚姻，事以别贵贱，应该读父子才对吧？确实两者皆可。你怎么会知道？我知道的不多，听金先生提起过。对啊，父子是甲骨文记录我国第一位女将，地位尊贵，而且深受王的喜爱，令人敬佩。原来你也知道她张启，张启、哎，这个麻烦你了啊！啊，走，我送送你。啊，不用了，师傅，我记得。啊，好，好，回见。哎，小心啊！
个张木春伯伯呀，有个儿子叫张启，青年才俊，与你年龄相当，给你们从小定了娃娃亲。你妈妈的意思，你们应该见个面了，交往起来。你不是那谁吗？我是那谁？新时代青年当做自己的主人，像你这种连婚姻的事都要别人包办，简直愚不可及。看你是一介武夫，应该也听不懂我在说什么。总之，快点离开，不要再回来。愚不可及。子曰。宁无子，邦有道则之，邦无道则愚。其之可及也，其愚不可及也。愚不可及是夸一个人懂处世之道。孟家这样的书香门第，他们家小姐应该不会不知道这个词的意思。所以这位趴着在墙头的小姐，一定不是孟家的孟海棠小姐。懂的还挺多，我肯定不是孟海棠啊。天气好，我出来晒太阳。天气好，行。注意安全啊！哦，对了，既然你不是孟家的人的话，你更应该早点下来，免得被人当成是翻墙行窃的小贼。啊，那谁？我有名字。我叫张启，你先回来。孟小姐不晒太阳了。劳您驾。你背我身，弯下腰，我自己踮脚下来就行。我没学过弯腰，你跳吧，我接住你。幸福公子哥，等一下！看在你是个军人的份上，我好心告诉你，这家孟秘书长最不主张学生从军了。看你年纪轻轻，必是弃学从军，孟秘书长是不会喜欢。你也不要打他家女儿主意了。你怎么知道我是气血？既然你真诚相告，我送你一句：覆巢之下焉有完卵？相共凭栏惊风云，莫作神州秀手人
静静，像蝉翼，像朝夕。像热血，生与死，魂与。